Heute soll es also endlich gelingen, eine etwas höhere Platzierung, mehr Punkte auf jeden Fall, das wäre in Australien auch schon möglich gewesen. Sehr, sehr bitteres Rennen, sehr, sehr bitterer Ausgang, unfassbar, dass wir das nicht auf dem vierten oder fünften Platz beendet haben. Aber da war halt leider noch ein Ferrari neben uns und ich habe dann halt leider nicht Platz gemacht. Wir haben uns das nochmal angeguckt und dann ja, habe ich doch eingesehen, dass ich ein bisschen zu aggressiv vielleicht war. Aber so bin ich halt, so ist meine Fahrweise, ich will möglichst immer vorne sein. Aber an manchen Stellen muss ich dann halt doch zurückziehen und der KI ein bisschen Vorsprung oder Vorrang geben. Und genauso auch hier in Japan. Hier gibt es auch wenig Überholmöglichkeiten. Deswegen muss ich schon von Anfang an hier eigentlich eine hohe Platzierung haben. Im Qualifying. Momentan sind wir Erster, aber wir hatten schon, glaube ich, Norris oder Piestri hinter uns. Zweiter. Die ist, wie gesagt, ein bisschen anspruchsvoller hier an gewissen Stellen. Hier zum Beispiel, wenn du da über die Curbs kommst, zack, direkt mal so sechs, sieben Plätze nach unten. Neunter Platz momentan. Aber damit wäre ich zufrieden, dann, wenn ich im Rennen ein paar Plätze gut mache. Wäre auch völlig okay. Hier muss man auch aufpassen, die Curbs. Vierter Platz, fünfter Platz, das wird noch ein bisschen hin und her gehen. Also wir haben ja nicht mehr lange. Hier ist vielleicht eine Möglichkeit zu überholen, hier gibt es auch DRS. Aber ansonsten halt auch nicht mehr. Jetzt sind wir neunter, zehnter. Oh weia, wir verlieren hier ganz schön. Also wenn es der zehnte Platz am Ende wird, schön und gut. Aber da müssen wir da natürlich im Rennen ein bisschen was gut machen. Achter, nochmal mit ERS, komm, alles rausholen. Aber der achte Platz ist okay. Nochmal DRS mitgenommen, jetzt sind wir auf dem neunten, alles gut. Wir sind auf jeden Fall in den Top 10. Und jetzt will ich natürlich im Rennen ein bisschen weiter nach vorne. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Vorne auch ist es sehr, sehr eng und überraschend. Fernando Alonso im Essen Martin auf der 2, Lance Stroll auf der 10. Ich bin gespannt, wenn es genauso eng wird im Rennen. Dann haben wir Spaß. Auf geht's. Mit einer sehr, sehr guten Strategie geht es jetzt also rein. Wir starten zwischen Stroll und Sainz auf der 9. Und dann hoffe ich, dass wir hier mit 5 Runden auf Softs und so gute Platzierung rausfahren. Und dann auf Mediums hier das Ding zu Ende bringen. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hier vorbeifahre. Achtung, hinter mir sind schon wieder die ersten Autos. Ja, da kommt schon wieder die erste Handgestik, weil ich von links da gestoßen wurde von Albon. Vorne haben wir Russell, der Einzige, der auf Mediums unterwegs ist, warum auch immer. So, und hier müsste ich halt eigentlich schon ein bisschen aggressiver sein. Hier müsste ich eigentlich schon an einem vorbei sein oder an zweien. Im Gegenteil, jetzt werde ich hier schon von hinten gedrückt von Albon. Aber wir haben den neunten Platz gehalten, das ist okay. Mehr kann ich ja nicht hier verlangen. Oh, Russell, zack, ins Kiesbett rein, jawohl. Und wir kriegen ein bisschen Schmuss auf der Linse. Das ist, glaube ich, jetzt auch neu mit dazugekommen. Dass man da mal ein paar mehr Effekte hat. Oh, an Russell vorbei. Muss ich machen, sonst wäre ich voll hinten drauf gebrettert. Schon wieder so viel Action, wir haben noch nicht mal eine halbe Runde gemacht. Habe ich aber auf jeden Fall ein Ziel erreicht. Cool, was war das für ein Ziel? Fahre während des Rennwochenendes 80 Kilometer. Ja gut, das ist ja mit Training und mit, ähm, na. Mit Training und mit Bits Qualifying ist das ja schnell gemacht. Diese 80 Kilometer, das heißt, das war geschenkt. Jetzt ist halt hier im Rennen entscheidend. Ich habe jetzt schon wieder kein ERS. 25%, das ist halt furchtbar lächerlich. Hier muss ich auch aufpassen. Hier kannst du mich auch mal ganz schnell aus der Kurve hauen. So, Achtung, wenn ich hier zu spät bremse. Aber das haben wir alles hier im Griff. Ja, Verwarnung, die erste. Ich glaube, das hatte ich auch als Ziel, ne? dass ich nicht mehr als drei Verwarnungen oder so bekomme. Ich muss jetzt nochmal gucken nach dem Ziel. Nein, DRS, das wollte ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt erledigt. So, erhalte am Rennwochenende weniger als drei Verwarnungen oder Strafen wegen Kurvenschneidens. Also wir haben schon mal die eine, noch zwei dürfen wir. Und erhalte während eines ganzen Wochenendes nicht mehr als drei Strafen. Okay. Also im Prinzip, wenn wir jetzt so geordnet weiterfahren und die Kurven nicht mehr schneiden, dann haben wir auch diese beiden Ziele erreicht. Dafür gibt es dann auch wieder ein paar mehr Punkte. Das heißt, meine Gesamtwertung wird dann wieder ein bisschen aufgestockt. Die einzelnen Bereiche... Tempo und hast du nicht gesehen. Das ist ja auch nicht ganz so unwichtig, ne? Und dann, wo es halt geht, immer mal wieder pushen mit ERS und dann sind wir ja gleich im DRS-Fenster und dann können wir vielleicht noch ein, zwei Plätze gut machen, je nachdem. Auf jeden Fall möchte ich heute ein besseres, <lacht> bessere Platzierung als in Australien mit der Leistung. Achtung, hier innen vorbei. Ja, ein bisschen riskanter. Na, ja, klappt nicht gegen Wasser 1. Ich gebe mir gleich nochmal eine Watschen hier mit. 
Die kriegst du nichts geschenkt. Das ist Wahnsinn. Die KI, die wehrt sich hier mit Haut und Haaren. So, aber jetzt. Das ist unsere Chance. Aber wir sind zu weit weg, glaube ich. Hier, da haut die KI immer ab. Hier bekommt die so einen Boost. Das ist Wahnsinn. Ich verstehe gar nicht, warum. DRS bekomme ich auch nicht, weil normalerweise ab hier ist doch jetzt DRS, oder nicht? Oh, Achtung. Ich muss das Heinz mal kurz in die Eisen gehen. So, Achtung. Nächstes Kurven schneiden. Ach, jetzt kriegt der S. Habe ich noch eine Pylone unter meinem Auto? Nee, ne? Nee. Fühlt sich gerade so an. So. Und das ist natürlich auch wieder entscheidend, ne? Die Boxenstops, dass die funktionieren, dass wir da gut durchkommen. Die, die haben eigentlich gut funktioniert. Deswegen habe ich mich ja doppelt und dreifach geärgert, dass wir dann in Australien das Ding am Ende so ein bisschen buchstäblich in den Sand gesetzt haben. Aber wir machen das. Wir sind auch hier jetzt bislang ganz gut mit dabei. Achter Platz, das ist okay. Ja, Achtung, nicht ins Kiesbett rein. Oh, das meine ich, ey. Auf den Rasen. Wenn du das nicht hinbekommst, wenn du das nicht kontrolliert bekommst, bist du sofort raus. Dann hast du dir das ganze Rennen wieder versaut. Hammer. Hammer, wie schnell das hier geht. Und wir haben natürlich wieder ein bisschen Zeit auf Science verloren und nach hinten leider auch viel Zeit verloren durch diesen kleinen Ausflug ins Grüne. Dann haben wir jetzt noch eine Runde oder zwei und dann geht es halt schon in die Boxengasse rein. Oh, und Russell vorbei, ja. Da kann ich nichts machen. Ah, er bremst vorne, ja. Er wird langsamer. Oh Gott, er wird langsamer. Oh ne, ist der dumm? Habt ihr das gerade gesehen, was Heinz gemacht hat? Er hat eine Massenkarambolage verursacht, fast. Also er fährt einfach in die Mitte und die anderen Autos fahren hinten drauf. Das ist natürlich gut für uns, dass wir jetzt Vorsprung haben, aber das kann Sainz halt nicht machen, ne? Also Sainz ist ausgeschieden. Der wird sein Auto abstellen müssen. Schade, hätten wir uns gar nicht so viel Mühe machen müssen. Sainz muss seinen Wagen jetzt schon abstellen. Aber das ist auch wieder was äh, für die Wiederholung, was wir uns anschauen müssen. Also ich meine, der muss schon an der Seite bleiben. Der darf ja nicht einfach auf die, ähm, auf die Idealspur ziehen. Das ist ja verrückt. Das ist ja auch gefährlich, ne? So ist es ja nicht. Aber er fährt noch weiter. Also er ist nicht ausgeschieden. Irgendwas, äh, ich weiß nicht, ob irgendwie Bremsfehler oder... Irgendwie der Motor zwischenzeitlich mal ausgegangen ist, aber äh, fährt noch weiter. Wir fahren jetzt so ein bisschen schmutzige Luft hier spazieren. Das ist natürlich auch nicht schön, aber für Sainz ist natürlich das Rennen jetzt schon vorbei. Der wird also nicht in die Top 10 kommen. Vielleicht im besten Fall, wenn alles zusammenkommt, aber nee, das wird nichts. Das wird nichts werden. Auf gar keinen Fall. Aber Russell, der kommt wieder angeflogen, aber der hat ja kein DS bekommen, oder? Jetzt geht ja erst das DS-Fenster los hier, also die Messung. So, vorsichtig nicht abkürzen hier. Ich habe da die Hoffnung, dass wir hier ein bisschen Zeit gewinnen können, aber es klappt nicht. So ist es. Und Science ist wieder mit dabei, aber was macht der? Fährt der? Ne, der fährt nicht falsch rum. Ich dachte, der fährt gerade falsch rum, die Strecke. Er ist halt hinten. Und was immer auch war, es war nichts Gutes. Und hinter uns Leclerc. Ach Quatsch, Leclerc, Russell, unser eigener Teamkollege. Der wird uns jetzt bitte nicht in die Bredouille kommen. Der bleibt eh noch eine Runde länger draußen. Es lohnt sich jetzt überhaupt nicht zu überholen. Das macht gar keinen Sinn. So, hier auch aufpassen, genau, da komme ich besser raus. Es macht gar keinen Sinn, mich jetzt zu überholen. Wirklich nicht. Dahinter ist Toll, fast 4 Sekunden, also da sollten wir auch diesmal besser rauskommen. Ja, wir beide jetzt hier im Zweikampf, das ist so... Ja, deswegen fahre ich ja rein. Jeff, also auch diese Sprüche haben sich nicht verändert, immer noch so neunmal klug und äh, ja, total nicht brauchbar. Also das weiß ich ja. Habe ich ja schon gewusst. So, jetzt nochmal. Verteidigen mit ERS, was aber auch nichts bringt. Ich versuche hier in die Tür. Nee. Brauche ich gar nicht machen. Brauche ich gar nicht versuchen. Aber es macht auch hier überhaupt gar keinen Sinn. Es 
macht gar keinen Sinn. Lass mich nochmal hier vorbei. Ich bleib trotzdem hier an ihm dran und ich versuche trotzdem noch vor ihm hier in die Box. Einfach aus Prinzip, weißt du? Das sind dann auch die 1, 2, 10 Sekunden vielleicht, die uns dann fehlen. So. Eine ganz, ganz kurze Boxeneinfahrt. Ich muss immer auf, auf der Hut sein, weil wir haben unsere Boxeneinfahrt direkt hier vorne. Fahr raus, fahr jetzt raus. Genau, vor allen anderen nicht so viel vorbeifahren lassen. Das ist halt auch ein ganz, ganz großes Problem. Dann, wenn wir zu viel Fahrer vorbeilassen, verlieren wir Zeit, aber die anderen vielleicht genauso. Vielleicht ist ja Russell dann in der Position, wo er warten muss. Das war unser letzter ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall hinter Verstappen rausgekommen. Leclerc ist noch vor ihm. So, und wenn wir jetzt gut äh, Tempo machen, dann, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir ja doch noch Glück. Wir landen noch ein bisschen weiter vorne. Gut, dann verstappen wirst du halt nicht rankommen. Das ist äh, das Non Plus Ultra. Aber das ist auch noch gar nicht unser Ziel. Mein Ziel ist jetzt erstmal wirklich äh, konstant in die Top 10. Vielleicht nochmal Top 5 zu fahren, Top 5. Irgendwann mal aufs Podium. Also mit Mercedes wird das ja irgendwann mal zu schaffen sein. Wenn unser Kollege Russell dann unsere ganzen Teile geupgradet hat. Dann sehe ich dem auf jeden Fall sehr, sehr positiv entgegen. So, fast vier Sekunden vor Sainz, dreieinhalb auf Verstappen. Der Teamkollege ist in der Boxengasse, jetzt gehen halt die anderen rein. Und das wird aber für uns, glaube ich, nicht reichen. Das wird auch, glaube ich, ganz, ganz eng an der Boxenausfahrt. Vielleicht mit Hängen und Würgen noch ein, zwei Plätze, die ich gut mache, aber ich glaube, mit Platz 9, wenn wir den zurückbekommen oder Platz 8, wäre ich schon zufrieden. Aber wir gucken mal, wie, an wie viel es wir vorbeischauen. Vielleicht sogar vor Sergio Perez. Ah, da kommt unser Teamkollege und Sergio Perez ist auf dem achten Platz. Sind wir also neunter, unsere Ausgangsposition. Aber es sind, glaube ich, vorne noch zwei, drei Fahrer, die waren noch nicht drin. Ne? Das heißt, wir gewinnen auf jeden Fall noch zwei Plätze. Vielleicht sind wir dann sechster oder siebter. Weil ganz vorne, da sind noch zwei, die waren auf jeden Fall noch nicht drin. Ne? Und da ist sogar noch ein Aston Martini, das ist der Fernando Alonso. Das ist ja Fernando Alonso, der fährt ja ganz vorne noch. Vielleicht hat der sogar, Verstappen sogar noch hier auf dem oder außerhalb der Boxengasse überholt. Und ganz vorne natürlich noch ist äh, Piastri oder Norris. Also wir können sogar richtig, richtig viele Plätze noch gut machen. Wir können aber auch nur noch ein oder zwei Plätze gut machen, je nachdem. Da steht wirklich noch in den Sternen. Es sind zwei, die sind beide noch draußen. Die beiden McLaren, was haben die denn für eine Strategie? Sind die auf hart unterwegs oder was? Das gibt's ja gar nicht. Also vorne, egal wer es ist, ein McLaren, der hat äh, jetzt viele Sekunden Vorsprung auf jeden Fall. Mal gucken, wer drin ist. Verstappen hat eine 1,30. Schnell zur Rundenzeit. Und es ist... Ja, okay, Sargent war noch drin. Ricciardo Norris ist drin. Hat jetzt die harten Reifen. Das ist ein Siebter. Das heißt Piestri. Also das ist auch mal interessant zu sehen, was der für eine Strategie hatte. Das heißt, er war bis jetzt wahrscheinlich auf hart unterwegs und wechselt dann auf Softs oder... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr interessant, auch mal die Strategien von den anderen Teams hier zu sehen. Und dass wir mitten im Kampf um Platz 6 oder 5 sogar sind, weil Vorsprung auf Russell haben wir, 2,3. Ist nicht viel, aber immerhin Vorsprung. Und Sergio Perez und Daniel Norris, die äh, müssen sich auch umgucken. Und vorne kann es ja auch immer nochmal einen Unfall geben, wenn so viele Leute um Platz 1 fighten. Also spannend wie die hier. Der Abschnitt, der macht mir das halt ein bisschen zunichte, weil hier kriegt die, wie gesagt, KI. Ich weiß nicht warum, so einen speziellen Boost. Da ziehen die mir immer davon. Und dann kann ich auch mit DRS nichts machen. Oh, vorne ist Sergio Perez gegen Norris. Oh, oh, oh. 
Harter Zweikampf, aber Norris hält noch die 5. Und die Verwarnung auch immer aufpassen. Ich darf mir noch zwei erlauben. Nicht mehr als drei. Und jetzt war er auch endlich drin in PS3. Das war ja krass. Aber es hat was gebracht. Diese ist Vierter, oder? Er ist Vierter, tatsächlich. Achtung, Norris gegen Sergio Perez. Jetzt ist Norris Sechster. Also Respekt an PS3. Wenn das so geplant war, ich muss mal gucken, von welcher Position der gestartet ist. Wenn das so geplant war, gut ab, wirklich. Dann war das echt taktisch eine Meisterleistung. Und jetzt habe ich auch eigentlich die schnelleren Reifen als Norris. Ich müsste doch da auch eigentlich vorbei kommen an ihm. Mit Mediums gegen Harten, das müsste ich doch eigentlich schaffen, oder nicht? Nach hinten sieht das auch noch gut aus. Drei Sekunden Vorsprung, aber es sind halt auch noch vier Runden. Und die KI hat auch manchmal in den letzten Runden noch Sekunden und Rückstände aufgeholt. Da fragt man nicht nach Sonnenschein, ey. Und besonders, wenn ich halt jetzt so fahre, wie ich fahre. Deswegen hoffe ich nicht, dass ich so fahre weiterhin, sondern äh, ein bisschen humaner. Und es führt tatsächlich Fernando Alonso vor Verstappen. Ich sehe das gerade unten auf der Map, aber es gibt immer ein hin und her, auch bis zum Schluss. Vielleicht sind die ja diesmal diejenigen, die sich auch mal rammen oder das ist ja auch immer noch die Hoffnung, die ich habe, dass sie vorne mal einen Unfall machen. Dann kommt Safety Car raus, dann bin ich auf der 1 und so weiter. Das wird aber nicht passieren. Hier habe ich halt immer Schiss auf den Curbs, dass ich da rutsche. Und dann war es das halt. Dann schmeiße ich das Auto weg, dann ist das Rennen wieder Geschichte. Aber wir denken immer positiv. Immer positiv denken. Mit dem siebten Platz würde ich unterschreiben. Dann haben wir zwei Plätze gut gemacht. Aber was mich halt ärgert, dass wir halt vorne an Norris überhaupt nicht rankommen. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man mit Mediums schneller unterwegs ist als mit harten Reifen. Habe ich auch mal so gelernt oder habe ich mal irgendwo so aufgeschnappt. Ja, oder wir hätten halt auch eine andere Strategie machen müssen. Vielleicht erst mit Mediums beginnen oder mit Harten und dann mit Softs die letzten drei, vier Runden. Da bin ich halt auch hinterher immer schlauer. Verhalte den Abstand nach vorne im Auge. 2,1 Sekunden. Aber dann ist halt auch schon meistens zu spät. So, jetzt habe ich nämlich die blöde Vermutung, dass Russell doch nochmal irgendwie rankommt. Der hat jetzt nämlich nur noch 2,6 Sekunden Rückstand. Und nach vorne sind es halt auch schon immer über zwei Sekunden im schlimmsten Fall. Zwei Sekunden, 2,9. Okay, hier gewinne ich ein bisschen. Ich hole ihn gar nicht ein. 2,2 Sekunden, Junge, was ist los? Aber ich fahre jetzt auch die Ideallinie gerade nicht, so wie man so fahren muss. Gut, also wir müssen, glaube ich, Platz 7 verteidigen. Das müssen wir uns jetzt mal auf die Fahne schreiben, noch die letzten zwei Runden. Das wird hier nichts mehr mit Platz 6. Und Platz 7 ist völlig okay, dann kriegen wir... Wie viele Punkte kriegen wir denn? 6? 4 oder 6 Punkte? Oder 5? Auf jeden Fall mehr als in Australien. Das fände ich schon mal richtig klasse. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall nochmal den äh, ja, Unfall von Sainz, was glaube ich, angucken, genau. Als der schon in den ersten paar Runden sein Rennen weggeschmissen hat. Also das Rennen hier weggeschmissen hat. Gut, den Abstand auf Russell, den würde ich jetzt, glaube ich, irgendwie halten können. Hoffe ich mal. Jetzt sind es 2,5 Sekunden wieder. Nach vorne fast 3 Sekunden. Weiterhin hier mir keine Strafen noch holen. Also ich habe ja eine. Ich darf ja maximal drei. Und dann... Läuft das. 1,32 ist es auch nicht die perfekte Rundenzeit. Die beste war 1,31. 
Da hatte ich auch DRS und ERS wahrscheinlich aktiviert und Windschatten. Das spielt ja dann natürlich auch alles eine Rolle. Er kommt näher. 2,4 nur noch. Es waren mal 2,9 oder fast 3 Sekunden. Aber das schafft er doch nicht innerhalb von der Runde. Also das würde mich jetzt auch ziemlich überraschen. Aber vorne sind es halt auch schon 3,2 Sekunden. Achte auf das Untersteuern im Windschatten des vorausfahrenden Autos. Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Los, los! Jeff, auf welchem Bildschirm guckst du? Auf jeden Fall nicht auf meinen Bildschirm, weil dann würde er nämlich sehen, dass ich niemanden vor mir habe. Vielleicht hat er sich im, im Audiokanal geirrt. Muss mal eine andere Frequenz einstellen, Junge. Ich habe hier niemanden vor mir. Ich habe jetzt gleich Russell hinter mir noch eine Runde und das auch ziemlich nah. Er wird jetzt nicht mehr ins DS-Fenster reinkommen. Ich werde es auch dann eher es hier nochmal verwenden, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist sehr, sehr kurios. Abstand zum vorausfahrenden Auto 3,5 Sekunden. So, und wie soll ich ihn da pushen? Ist der dumm? Wie soll ich da an meinem Vordermann vorbei? So, 2,1 Sekunde, da ist er nämlich schon. Letzte Runde jetzt hier vorne. Verstappen wird das machen vor Alonso. Der einen sehr überraschenden zweiten Platz holt, aber... Vielleicht liegt Fernando Alonso diese Strecke oder Aston Martin generell. Vielleicht sind die ja einfach ein bisschen besser. Ich frage mich nur, wo wir dann unsere Stärken haben. Vielleicht ja in Silverstone. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich fahre das Rennen auf jeden Fall in den Top 10 zu Ende. Ich will jetzt nicht jinxen. Und ich hoffe auf Platz 7. Ich hoffe sehnsüchtig auf Platz 7. Das wäre die beste Platzierung so früh in der Saison. Ja, kommt nochmal näher ran. 1,9 Sekunden. Ich fasse es nicht, wirklich nicht. Aber das war klar, weil es ist immer so. Am Ende dann gibt die KI immer nochmal Gas. Da holt die auch nochmal... Pferdestärken raus. Ich weiß gar nicht, woher. Weil komischerweise drei Runden zuvor hat es ja alles äh, gut geklappt. So in dem Abstand sind es nur noch 1,6 Sekunden. Ich meine, wir werden das jetzt hier hinkriegen. Ich werde jetzt hier mich mit ERS verteidigt bekommen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und auch, dass Norris vorn mit harten Reifen ein bisschen schneller unterwegs ist als ich. Aber dann hat er vielleicht ein stärkeres Auto. Ist in irgendwelchen anderen Bereichen besser entwickelt. Egal, also wir werden siebter, Verstappen gewinnt vor Alonso, oder hat sich da noch was getan? Ne, Verstappen gewinnt vor Alonso, wir erreichen noch unsere beiden Ziele unter drei Strafen und von daher ist das ein super Rennen für mich gewesen, finde ich. Und so mit Platz 7 bin ich zufrieden. So, das Rennen ist vorbei, pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ein weiterer actionreicher großer Preis von Japan ist zu Ende gegangen und eine grandiose Fahrerleistung hat hier zum Sieg geführt. Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, und wichtig für mich natürlich war es, unter den ersten 10 zu landen. Wir sind jetzt Siebter geworden von der 9. Das ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Platzierung. Vorne Verstappen hat das Ganze souverän zu Ende gebracht. Vor, überraschenderweise, Alonso. Dann Piastri, der ist von der 3, gut, der hat eigentlich eine Scheißstrategie gewählt. Der ist von der 3 auf die 4 gerutscht, warum auch immer er so 
gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Sechs Punkte geholt vor Russell. Also schon mal ein teaminternes Duell gewonnen. Elfter Platz bei den Konstrukteuren auf der 5. Also ich glaube, wir sind hier voll im Soll. Und so machen wir jetzt einfach weiter. Wir schauen gerade nochmal auf die Aktion von Sainz, warum der auf einmal langsamer geworden ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dem ist einfach der Reifen vorne rechts geplatzt. Schaut mal jetzt, so ist er noch in Normalform. Und hier glaube ich, zack, da platzt er. Und dann fährt er schon links rüber. Und dann geht es vorne rechts ein bisschen niedriger. Und dann sieht man schon vorne rechts, oder beziehungsweise vielleicht mal vorne links, das dreht sich normal. Und vorne rechts das Rad, das dreht sich irgendwie ein bisschen, ja, verschwommener. Ich glaube, das ist einfach die äh, Animation dafür, dass der Reifen einfach vorne geplatzt war. Und dann das Geilste, weißt du, anstatt er hier auf der Seite bleibt, der fährt einfach auf die Ideallinie zurück. Ich fahre da gerade noch vorbei, das bin ich übrigens. Dann schlägt sich Russell ein bisschen was ab vom Frontflügel. Dann verbremst sich vorne jetzt gleich äh, Stroll. Und er fährt einfach so ganz entspannt weiter, fährt dann in die Boxengasse rein. Also, deswegen ist er in die Boxengasse gefahren, ein Reifenplatzer. Ich weiß nicht, ob irgendeiner Nagelbett hingelegt hat oder so. Naja, das passiert. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Duell, gerade am Ende gegen unseren Teamkollegen. Und ihr seht, bei Erfahrung, Rennkunst, Aufmerksamkeit, bei Tempo und Konzentration diesmal überall grün. Wir kriegen also einen schönen Boost. Das erste geheime FE-Upgrade, 35% Anerkennung. Was das jetzt heißt, weiß ich leider nicht ganz genau. 35%, obwohl, ähm, nee, weiß ich nicht. Damit, damit kann ich nichts anfangen. 35% heißt das jetzt, dass wir das, oder dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir den Bonus nicht bekommen und dafür George Russell um 65% höher die Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht. Also da steige ich noch nicht durch. Session Änderungen, die Ingenieure, die haben wir auch alle überzeugt. Perfekt, also haben wir doch ein rundum perfektes Wochenende in Japan gehabt und jetzt machen wir einfach so weiter. So, wieder zurück in der Fahrerzentrale, spuren wir natürlich vor. Nächster Grand Prix ist dann in China in 10 Tagen. Auch ein sehr, sehr spannendes, ah, na, so ein besseres Material hat Hallo, leider gut. nicht geklappt. Ich muss leider sagen, dass wir Anfang der Woche ein größeres Problem in der Produktion hatten. Ja, das ist natürlich schade. Das gesamte Entwicklungspaket für das Wochenende ausgefallen ist. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, aber wir gehen jetzt rein in die nächsten hier. Venturi Tunnel, machen wir das einfach mal. Ich weiß zwar nicht, für was das gut ist. Wahrscheinlich eine ja, andere, ich weiß nicht, irgendwie von draußen. Wie nennt man denn das? Das Modell vom Auto da, die Verhausung. Nein, ach ihr wisst, was ich meine. Die Ummantlung. Fahrer, was weiß ich. Also, wir gucken nochmal bei den Spezialisten vorbei. Wir haben den Fertigungsexperten. Schließe während eines Rennwochenendes drei Rot mit mindestens zwei verschiedenen Motorkomponenten ab. Oder schließe das Wochenende mit höchstens vier Kollisionen mit anderen Autos ab. Machen wir mal das hier. Das ist, glaube ich, am wahrscheinlichsten in Japan. Nein, sind noch nicht fertig. Triebwerksberater. Erreiche am Wochenende eine Geschwindigkeit von 331. Schieße bei einem, bei einem Rennen besser ab als das andere Teammitglied. Das hätte ich jetzt mal gebraucht. Wir machen mal die Geschwindigkeit. Ich glaube, 331 km/h sollten wir auf der langen Geraden äh, kurz vor der letzten Haarnadel schaffen. Mit DRS und ERS sollte das zu schaffen sein. 331. Dann, dann machen wir hier noch die Planerin. Da waren wir hier, da führen in einer einzigen Session 250 Schaltvorgänge durch. Wir machen die fünf Runden während des Rennwochenendes ohne Strafen. Und dann machen wir noch die Prüferin für Qualitätssicherung oder den Prüfer. Ähm, verbringe während eines Rennwochenendes mehr als 45 Sekunden im vierten Gang. Lift den Kurs für mindestens 25 Sekunden. Das ist ja vom Gas einfach gehen und rollen lassen. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Vielleicht im Training oder so. Machen wir aber das. So, und dann gehen wir rein nach Japan und ich hoffe, dass wir da möglichst genauso gut abschneiden, vielleicht sogar besser. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.